Perfecciona mi piel. Mamá, que eso... que déjame preguntar, mami. No sé. <risa> no. ¿El que te viste o el que te desviste? No, es muy sensual. <risa> claro. ¿Es el tiempo de decir goodbye? No, ya estamos. No. Ya, carnal. Pero tienes pero... enojo, tienes rabia, tienes coraje. Mataste a tu hija. Mm. Yo te dije que me dieras un beso y no quería Sí, por favor ah, Quítate la camisa, Joaquín Muchas gracias, caramba ¿Qué tal? ¿Te das por ti? ¿Te das por ti? ¿Te das por ti? ¿Te das por ti? Para conquistar a tantas mujeres en tu vida ¿Qué hacías? Los expresientes son como los jarritos chinos Están muy bonitos, pero ¿qué hago con ellos? Oye, que tiene razón ¿Tiene algo? Esas son viejas Sergio Torres Félix, presidente municipal de Culiacán, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Al Adela, contrario. gusto en saludarla. Qué estreno, ¿eh? ¿Qué lleva, dos meses? Llevo dos meses y estos días del año estoy muy contento de ser alcalde de uno de los municipios más importantes de México. Y muy complicado ahora. Sí, complicado, pero vamos bien, hay vida social, vida pública, vida comercial. Estamos avanzando y estamos generando un municipio más competitivo. Oye, este, ¿eres alcalde de qué ciudad? ¿La que está por encima o la que está por abajo? Porque parece que hay dos. Culiacán es la ciudad que está por arriba y la ciudad que está por abajo. Soy alcalde del municipio de Culiacán, un municipio que tiene igual o mayor población que estados completos como Baja California Sur, como Colima, como Campeche, como Tlaxcala, como Aguascalientes, que casi somos un millón de habitantes y que estamos trabajando para salir adelante de la... Pero pues, yo te lo preguntaba evidentemente por lo que conocemos ahora de pues, todo esto subterráneo en la ciudad, ¿no? Pues mira, de la eso nos agarró por sorpresa a todos, pienso yo. ¿Pero cómo puede ser eso? Nos agarró de sorpresa porque un gobierno municipal y los que han estado en el gobierno municipal, que es el gobierno más cercano a la gente, ahí trabajamos al día a día. Y atendemos prácticamente las demandas que se están presentando día a día. Entonces nos agarró por sorpresa esa situación y decirte que nosotros obviamente hemos platicado con las autoridades federales y estamos abiertos. Incluso ya entregamos planos de la ciudad a las autoridades federales para que se lleve a cabo la investigación y que se deslinden responsabilidades. Pero pues, cuando dices nos agarró por sorpresa a todos, pues a todos, a todos no, porque alguien lo tuvo que hacer, ¿no? Y son, eh, pues son construcciones subterráneas, pues nada no, sencillas. No, no son construcciones subterráneas, es, son drenajes pluviales que hay en que todo el Que dan al drenaje, ¿no? no que dan son, no, túneles son, que dan al drenaje. No, son construcciones de drenaje pluvial que se hacen en colonias y Culiacán. Hay muchos arroyos, muchos ríos, muchos desniveles y son obras que se hacen porque la gente los pide. Entonces... Alguien ahí, un vivo, como bien lo dices tú, pues aprovechó y vamos a decir, se conectó. Pero son obras que hay en todo el país y seguramente en todo el mundo. Uh -huh. Bueno, claro, pero ahora Culiacán pues es famosa, ¿no? Por lo que se ha conocido y por el tamaño del personaje que fue detenido, si bien no en Culiacán, sí en Mazatlán, pero pues no en Culiacán porque se les fue. Pues mira, Adela, Culiacán es conocido... Por esto ahorita, pero también es conocido por, por, por otras cosas. En Culiacán están prácticamente los mejores agricultores del país. Culiacán eh, es un Culiacán de gente buena, de gente de trabajo, hay deportistas, intelectuales. Esto que estamos viviendo, estoy seguro que no nos va a derrumbar. Estamos trabajando y hay una normalidad en el, en el pueblo de Culiacán. Y hay narcotraficantes también. Pues seguramente como lo hay en todo el país y en todo el mundo. Yo obviamente lo que te puedo decir es que nosotros estamos enfocados en que este municipio sea un mejor, para, un mejor lugar para vivir para todos los de, que habitamos en Culiacán. Bueno, ya nos dirás que tienes pensado para obtener... Esos resultados, ¿no? Digo, tú acabas de entrar, etcétera, pero este, pues esto de que hay de todo como en todos lados, pues entre comillas, ¿no? Porque de pronto tú hablas con gente que vive en Culiacán, los culichis se les llaman. Culichis, culichis. culichis. Que tú eres culichi, además. 100%. 100%. Eh, a quienes nacen en, en Culiacán y gente que vive ahí que te dice pues todos sabíamos dónde estaba el Chapo lo veíamos al Chapo iba a los restaurantes no este no, toda una economía que se movía no, a la mira, de la yo creo que 
que eso es falso, estoy seguro que es falso, yo te puedo decir que el 99.99999 de Culiacán no conocíamos al Chapo. Jamás lo hemos visto. Tú nunca, nunca lo he visto y estoy seguro que esa gente que te comentó a ti tampoco lo ha visto. ¿Por qué? Porque ahorita en estos tiempos hay muchas imitaciones. Hay gente que imita y que piensa que diciendo eso es más importante o piensa que le ayuda a Culiacán. Eso nos resta y nos afecta. Entonces tú dices, nunca haber visto al Chapo Guzmán, no lo conoces, nunca lo has visto. Jamás. ¿Y eh, crees que mucha gente piensa haberlo visto? ¿O, o, o cuando me dices que por imitación dicen no, ciertas cosas? No, lo que, lo que yo te puedo decir, yo soy de Culiacán, soy el 11 de 12 hijos. Eh, ya fui diputado local, fui diputado federal, tenemos una trayectoria y hemos vivido siempre en Culiacán. Y trabajaste en las administraciones pasadas también, ¿no? Eh, no, cuando... cuando... Se hizo, si me quieres preguntar eso, lo del túnel, fue en el 2008, yo era diputado local. Mm. Tengo 30 años de antigüedad trabajando en el ayuntamiento, me siento orgulloso de mis raíces, de y mis lo orígenes. lo conoces perfectamente, ¿no? Gracias a Dios, sí. Empecé barriendo, haciendo el aseo en los baños, en las oficinas. Logré ser, logré ser dirigente de nuestro sindicato y con esfuerzo hemos construido una carrera. Pero bueno, ahí está el problema. Yo soy el alcalde y bueno, ahorita es responsabilidad nuestra que el, que el municipio no se detenga, que lleguen inversiones, detener las que ya están y bueno, hacer las obras para que haya mayor movilidad y para que haya más competitividad. Esa violencia, es mi responsabilidad. Violencia en Culiacá, en la ciudad. Eh, Decirte que desde que pasó esta aprehensión de este señor... Ha disminuido. Ha disminuido. Pero antes que te encontrabas, hay gente que dice, pues ya, ya no hay ni, ni, ni... Ya ni te asombras, ¿no? Porque de pronto ves muertos descabezados. No, no mira, de la... O sea, que lo que pasa es que la gente desde fuera nos percibe así. Y muchas veces es por culpa de propios culichis que vienen y cuentan lo que realmente no está pasando. ¿Por qué violencia? lo contarían entonces? Pues bueno, desconozco, pero lo que te puedo decir que Culiacán, te lo reitero, tiene una vida pública, una vida comercial, una vida nocturna. Entonces, hay violencia, sí, pero nosotros en estos dos meses que tenemos al frente de la administración municipal, estamos aplicando un programa de Juntos Ponemos Orden. Hoy en Culiacán, al que va manejando y que va hablando por celular, se le infracciona. Al que tira basura, se le infracciona. Hoy en Culiacán al que se pasa, al que no usa el cinturón, se le infracciona. Porque somos muchos que vamos a Estados Unidos y en cuanto cruzamos la línea, somos los mejores portados. Si llegamos a Culiacán, tiramos basura, no respetamos la autoridad, hablamos por celular, eh, yendo manejando. Y Culiacán es la ciudad donde más muertes de jóvenes hay por ir manejando, ir hablando e ir ingiriendo bebidas embriagantes. Entonces, con ese programa... Eh, Estoy seguro que vamos a mejorar en Culiacán. Sergio, y también se les detiene cuando se manifiestan por ir diciendo malas palabras, palabras altisonantes, por ir pintando. No, no, mira, de la, ahí lo que pasa es que hay Así dos contextos. No, no, hay dos contextos, mira. Y también he dicho otras cosas y te comento rápidamente. La primera marcha que se iba a llevar a cabo estaba convocada a las 12 del mediodía. Estamos hablando, para beneficio del público, estamos hablando de las marchas que han habido a favor de Joaquín Guzmán, lo era el Chapo Guzmán. Así es. Se convocó a esa a las 12 del mediodía. Había alrededor de 60, 70 personas. Y avisaron a la autoridad en el mando único, porque fue un operativo conjunto del gobierno del estado y nosotros gobierno municipal, que había gente armada. También hay que decirlo que se detuvieron cinco personas con pistolas y con carros robados. Pero había uno más de 200 detenidos. No, no, sí, pero eso fue en esa marcha, como te digo, en esa marcha donde estaban 70, 80 personas. Entonces yo no puedo permitir que se den marchas con pistolas. Yo estoy de acuerdo que se den marchas de manera pacífica, de manera ordenada, donde no se violenten derechos de terceros. Y, y, y hasta facilitamos las cosas como pasó en la primera marcha. Nosotros, Tránsito Municipal salió, apoyó, eh, desvió el tráfico vehicular para que hubiese movilidad. Al último hubo desmanes, hubo gente que violentó el bando de policía y gobierno y ahí se detuvieron a 10 solamente. A jóvenes principalmente que fueron por curiosidad, algunos fueron porque les dieron dinero, otros por diversión. Y bueno, por eso nosotros, la gente quiere que pongamos orden. Aquí también hay manifestaciones, sí, pero aquí no son con pistolas. Si nosotros no actuamos, Adela, 
en la marcha, en la marcha que se programó otra vez como que se reorganizaron y dijeron vamos a hacer otra a las 5 de la tarde ahí es donde se detuvieron porque nosotros la autoridad ya con el temor de que haya pistolas en las marchas pues bueno por eso se, le, se revisó a, a los ciudadanos muchos de la sierra, muchos de otros municipios y bueno por eso se les detuvo y se remitieron a Barandilla eh, estuvieron 12 horas de arresto y, y los jóvenes, unos menores de edad, se les envió a sus casas Porque había, con sus papás. había muchas mujeres, muchos jóvenes, muchos niños, Sergio, en la marcha, que más de mil personas en esa marcha. Efectivamente, sí, pero bueno. Por lo que sea, ¿eh? Por, por, no, por no, como hayan llegado ahí, la... pero ahí estaba. No, yo soy respetuoso de los derechos. Tú puedes preguntar cuál ha sido mi trayectoria en Culiacán de respeto. Pero te la pregunto a ti, por eso yo te lo pregunto a sí. ti, Sergio. Pero no puedes detener a alguien por decir grosería. No, o no, por no. Malas palabras o palabras altisonantes. No, Adela, lo que pasa es que, mira, cuando hay un relajamiento, que está la marcha, que está la autoridad, no se puede permitir también que el ciudadano ofenda a la autoridad con malas palabras, sí, porque es una falta al bando de policía, es una conducta antisocial contemplada como tal en el bando de policía. No podemos permitir que escupan a la autoridad. Yo, la gente en Culiacán exige que haya orden y yo me he propuesto ser un gobierno que luche por poner orden. Si a lo mejor sería un poco utópico, pero yo me voy a esforzar todos los días en todo lugar para lograr ese objetivo de poner orden en nuestro municipio. Es un municipio muy bonito, de gente alegre, de gente trabajadora, pero lo que pasa es que nos perciben así, pues nos perciben ¿Qué eh, otra como dirías, no somos. ¿Qué otra dirías que es una conducta antisocial? Pues hay muchas, pues también el tirar basura, todo lo, el bando de policía contempla las conductas antisociales. Nosotros lo hicimos, lo hicimos eso para también sal, salvaguardar el orden de, de, de las propias familias que van ahí, efectivamente, y van señoras, y van niños de mano. Por eso, ¿fue un exceso, jóvenes. Sergio? Eh, bueno, a lo mejor hubo un exceso, a lo mejor hubo un exceso y nosotros, como ya lo hice en Culiacán, ofrecemos disculpas públicas y, y no me cuesta ningún robor decirlo, pero también que la sociedad sepa lo riesgoso que es permitir una marcha cuando va gente armada de la saque, digo, no, no son cosas menores, imagínate eh, que escudados ahí entre gente a lo mejor eh, sin pensar o sin los intereses de esa gente armada, también es bueno decir de que hay cinco personas que fueron detenidas porque traían arma de fuego. Ahorita ya están todos... No, eh, ellos, ellos no, ellos no. Ellos no. Están detenidos los que violaron el bando de policía y gobierno. Y también se detectaron tres carros robados. Entonces, eh, eh, nosotros estamos eh, para aplicar la ley. Y bueno, y si se hace otra marcha mañana pasado, si la hacen de manera pacífica, de manera ordenada, sin quebrar vidrios, sin, sin, sin afectar derechos de terceros, nosotros le facilitamos, nosotros le facilitamos. Ahora, un poco te rebasó, ¿no? Porque tú habías dicho que era una broma, bueno, eso de la marcha. Bueno, yo creo, cuando a mí, cuando yo me entero por las redes sociales, me entrevistan los medios de comunicación, me dicen, oye Sergio, eh, ¿sabes que están convocando una marcha en este sentido? Le dije, pues no, ya chequé, chequé mi celular y pues ya entré a, a, a mi Twitter y al Face. Y ya le dije, bueno, yo creo que es una broma, porque bueno, en las redes sociales se generan muchas cuentas y ahí aprovecha la gente para crear eh, inestabilidad, para hacer bromas. Bueno, se hizo la marcha. Yo estaba en mi oficina, la marcha pasó por enfrente de mi oficina y pues se llevó a cabo con toda tranquilidad pero es muy diferente la otra marcha de la cuando se nos reporta que hay gente armada y que se hace el operativo y se detiene a cinco gentes con pistolas pero, ¿a qué te referías con que era una broma? ¿te parecía que no, no podía ocurrir sí, algo así? Sí, o sí, sí, a eso me... Pues, sí, ¿a quién se le va a ocurrir hacer semejante cosa? a eso o sea, una refiero. marcha a favor de... De, un de, narcotraficante de, pues sí, de este señor y yo creo que esto nos, nos debe de... de, de de mandar el mensaje a todos. A ¿Cómo, los lo lees? De ¿Cómo, ¿Cómo lo lees? Entonces, pues ¿qué está pasando? Te... Porque además, eh, Sergio, eh, pues una la convocatoria fue importante, más de mil personas, mil cien, mil doscientas personas. En la segunda. Tú te preguntaría cuánta gente iba a tus convocatorias pues mira, cuando estabas en campaña. Ver, yo, yo creo que, que te... cualquier candidato sí, querría. Mira, pues... Yo lo que te puedo decir es que... Debemos de leer ese mensaje como una derrota cultural para los tres niveles de gobierno. 
y, y bueno, estamos echándole ganas para sacar esto adelante. Yo eh, quiero invitar a la gente que nos hace el favor de vernos, de escucharnos, que, que vayan a Culiacán. Culiacán es bonito, la gente es alegre, muy solidaria, hay buena gastronomía, mucha muchacha guapa. Entonces, sí, ¿no? Sí, sí mucha muchacha sí, guapa. Sí, sí, pues bueno, pues andamos contentos. Tú tienes contentos. dos hijas, ¿no? Tengo dos hijas, Carla Melisa de 19. Y muchacha de... guapa. Está guapa, la verdad. Y, 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 y me, ayudaron a, me ayudaron a jalar votos y de Analicet que va a cumplir 15 años. Mi hija, la mayor, estudia ciencias políticas en Guadalajara en segundo año y Dianita va a entrar a primero de prepa ya hoy. Este Puras sitio. mujeres puras mujeres. Siempre dije de chiquillo que quería tener tres mujeres, tengo tres, mi esposa y mis dos hijas. <risa> ¿Ya ve? <risa> Las tres mujeres. Eh, ¿Tu mujer también es de Culiacán? Mi esposa sí. También es de Culiacán. Bueno, te preguntaba yo si alguna vez lograste convocar esa cantidad de ah, gente. Te quiero ¿Cómo decir, leer eso? Perdón, me perdón, dices, Adela, me fue muy bien en la perdón, campaña, no lo dudo. Adela, eh, bueno, mi Twitter es Sergio Torres CLN Culiacán y el Face es Sergio Torres Félix. No, tú muy bien aprovechando aquí. No, 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 no. Es para que veas, porque lo que te voy a decir a lo mejor puedes decir, me está tirando rollo el Sergio. No, es para que veas cómo estuvieron mis actos. La gente se involucró. La, una Eres campaña muy querido en la ciudad. Bueno, la gente en confía en nosotros, la gente confía en nosotros y bueno, esa es una enorme responsabilidad. Hoy que tengo el privilegio de coordinar los esfuerzos de los culiacanenses, pues les tengo que echar muchas ganas. Ahora, a bajar. Dime, tu gabinete, eh, ¿tuviste que cumplir alguna cuota? Mira, eh, es gente que la gente de Culiacán sabe quiénes son. Te lo comento, el señor secretario del ayuntamiento y coordinador de gabinete es doctor en Ciencias Políticas, Guadalupe Robles, el tesorero es el de Arkeli, que tiene estudios de posgrado en Harvard, pero bueno, estamos trabajando con ellos de la mano y el reconocimiento que tenemos nosotros de prestar buenos servicios públicos, de tener las calles limpias, de tener los parques y jardines arreglados, yo obviamente se lo debo a la gente del sindicato, a esa ah. gente que no valoramos, Adela. Esa gente que, que son héroes anónimos y son los que hacen posible que te recojan la basura, que tengas el parque limpio, no los valoramos. Yo por eso eh, estoy muy contento con ellos y estoy trabajando en coordinación con nuestro sindicato. Cuando dices, eh, se tiene la impresión, esta, esta imagen y que es necesariamente falsa, ¿necesariamente o se es de los buenos o de los malos en no, Culiacán, no, Sergio? No, no, no necesariamente. Lo que te digo es que alguna gente nos pueda percibir en un Culiacán que no es el que estamos viviendo nosotros. Nosotros vivimos todos los días en Culiacán y la gente sabe lo que estamos diciendo. El Culiacán del trabajo, el Culiacán de la gente buena, de la gente esforzada, el del Culiacán donde hay vida nocturna, donde hay vida pública. Es que yo he revisado, por ejemplo, no. la prensa local y es brutal. ¿no? Violencia, eh, agresiones etcétera. Mira, Adela, pasan cosas y sí pasan. No podemos tapar el sol con un dedo y yo no soy de eso. Yo soy igual que tú, que nombra sus cosas por su nombre. Eh, yo lo he dicho que en estos casos que se están viviendo nosotros no vamos a ser tapaderas de nadie. Nosotros estamos abiertos, somos abiertos, somos un gobierno transparente, un gobierno que rinde cuentas y estamos a disposición de cualquier autoridad para facilitar y para coayuvar para que las cosas se aclaren, Cualquier investigación. que se deslinden responsabilidades y que se le aplique todo el peso de la ley a quien haya cometido ¿Te, alguna ¿Te ha alguna buscado situación? La, la Procuraduría, no, las no, autoridades no. para pedir apoyo? Hay, están, hay policías que están siendo investigados, se hablaba de patrullas clonadas, de, se hablaba de, de, manera de oficial, policías Adela, que estaban involucrados. De manera oficial no ha llegado ningún oficio. Lo que sí se acercó fue la Secretaría de Marina para que le facilitáramos un espacio público con ciertas características para ellos poner ahí un un destacamento temporal y bueno nosotros se lo facilitamos para, qué? Eh, para tener ellos ahí a sus a sus agentes para estarse desplazando estar patrullando digámoslo así uh -huh. eh, tenemos una muy buena coordinación tenemos una buena coordinación con el señor gobernador pero pero a ti te parece que es importante que esté ahí la marina 
me parece que es importante para que se investiguen las cosas y se delinden las responsabilidades y obviamente nosotros eh, estamos con toda la disposición de trabajar en coordinación con ellos como lo estamos haciendo con eh, el ejército, con la Sedena, con la Marina, con la PGR, con la Policía Federal Preventiva, con la del Estado, pues es la mejor, no se puede de otra manera, sino de ir unidos en equipo para darle buenos resultados a la gente. Ahora, esto de las patrullas, esto de los policías que pueden estar coludidos, como... Eh, de manera extraoficial, por un periódico de aquí nacional me enteré que se está investigando a algunos policías. Entonces, obviamente nosotros lo hemos dicho de que celebramos que esto sí sea y que se deslinden las responsabilidades y se castiga a quien se tenga que castigar. ¿Hay qué, 1.200 policías en el, en el municipio? ¿Cuántos policías? Hay? Sí, hay alrededor de 1.380 entre municipales y agentes de tránsito. De los cuales la mitad prácticamente no pasaron las pruebas de confianza. Sí, Adela, efectivamente es un problema prácticamente nacional. Es un problema nacional porque te pongo un ejemplo. Mi papá fue policía municipal. Sí, por eso te lo pregunto. 24 ¿Tu padre años. Fue, fue, fue no había control de confianza en aquel entonces. 24 años falleció hace 28 años, que en paz descanse. Que fue el que me consiguió mi primer trabajo en el ayuntamiento. Murió joven. Murió de 66 años. Joven. Lo que pasa, sí, joven, y yo soy el 11. Yo tengo hermanos más grandes que ustedes, fácil, de edad. Unos viven en Estados Unidos, otros en Cuba. ¿Por qué dices que ustedes y tú y yo somos no, yo de la también, misma edad? Sí, pues, pero para no hablar en primera persona. Para, para no hablar en primera ¿Cómo? persona. Adela, y, lo, y, 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 y te digo, ¿qué pasa ahí? Que un policía eh, entra de policía, entra físicamente bien, tuvo algún enfrentamiento, sale con un poquito de hipertensión, engordó algunos kilos, hay algunos que le pegaron un balazo defendiendo a la ciudadanía y cuando va al control de confianza ya lo reprueba porque pues, porque renguea poquito, pues entonces también yo de, creo que debe haber más criterio en los exámenes y más flexibilidad es un tema nacional que se tiene que atender eh, yo, yo pienso que con urgencia ya oye, cuando tú estuviste en campaña Sergio, eh, ¿se te acercó a alguien? ¿se te hizo algún ofrecimiento de estos que se llaman pues los buenos, no los buenos, pero sí los más los, eh, la verdad, porque la, la verdad digo, no, no estás pintando no, un escenario como que si ahí no pasa nada, no, no, y no, nada no, más... no, 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 pasan cosas como pasan en muchas partes de México y del mundo. Bueno, pero, no, está, no, pero en este en momento Culiacán, no se me estamos acercaron. hablando de Culiacán. ¿Tú ¿Por qué? Porque, bueno, las encuestas desde mucho tiempo antes nos veían ganadores. Sí, pero es que yo tuve... que dicen, ponen y quitan presidentes municipales, ponen y quitan secretarios de no, seguridad, mira, ponen y quitan políticos. Hay muchas leyendas urbanas, hay muchas leyendas urbanas y muchos mitos en esos temas. Yo lo que te puedo decir, a mí no se me acercaron, yo hice una campaña muy austera, la hice la campaña con la gente de las colonias populares. ¿Recibiste algún tipo todo? de apoyo de no, alguien que estuviera involucrado en no, el apoyo organizado? Que, no, la verdad que no, el apoyo. Ni que, económico ni de ningún otro tipo. No, el apoyo que se nos brindó fue el apoyo del partido, el apoyo institucional y obviamente ese mirado, pues ganamos. Ganamos muy bien, gracias a Dios. La gente, la gente votó por nuestra propuesta, que es una propuesta que enarbola el Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, hoy lo que estamos haciendo es gobernar. Algunos nos critican porque dicen, oye, el Sergio, ¿cómo que nos va a multar porque tiramos basura? Si tenemos 50 años tirando la basura, ¿cómo que nos va a multar porque voy hablando por celular? Pues sí, sí, lo estamos multando. Yo estoy de acuerdo que, que unos se enojen, pero estoy seguro que a la vuelta de dos, tres meses, Adela, nos los van a agradecer. Y van a ver que esa medida es en bien del pueblo y en bien de Culiacán. Yo, la gente quiere mejores gobiernos, sí, y nosotros queremos también mejores ciudadanos, ¿no? El gobierno solo es difícil que logre cumplir sus metas, pero cuando lo hacemos junto con la sociedad, te quiero dar un ejemplo. Oye, perdón que te interrumpa, estaba yo pensando que hace unos meses estuvo aquí sentado César Milla, no sé si lo conozcas, pero es tu, es tu paisano, el entrenador de perros, ah, famosísimo. Sí, 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 sí. Estuvo aquí y, y por algún motivo, no sé, le dije, ¿qué quieres ser de chico? Algo es muy, pues, narco, pues si allá todo el mundo quiere ser narco. Y un poco te lo pregunto porque 
pues estas marchas no tan nutridas de tanta gente, de jóvenes, de niños, de mujeres, pues que hablan un poco de eso. ¿no? Pues es lo que te comento, Adela, es una derrota cultural para todos, sí, que nos sí. debe de abrir también eh, un poco, ¿verdad?, la acción de gobierno, en que debemos de trabajar más en valores, más en la familia, de ir al rescate de esas colonias, de esas comunidades que están olvidadas, que tienen pobreza, que tienen alta y muy alta marginación. Sí, claro, tenemos que hacer cosas. El, la gente también está inconforme en muchas cosas. ¿Tú de niño qué querías ser? Yo, primero quería ser profesionista. Mm. Quería ser licenciado en Derecho. Y como ya cuando salí de la prepa, dije, licenciado en Derecho, pues la gente, no, que licenciado en de Derecho es puro leer, que como que los que no querían estudiar. Dije, bueno, pues voy a estudiar Contabilidad. Mm. Estudié Contabilidad. Y ya que salí de contabilidad, dije, no, pues a mí lo que me gusta es derecho. Y me metí a estudiar derecho ya casado. Estudié y, pues bueno, gracias a Dios me fue muy bien y soy egresado con mucho orgullo de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y tú eres Sergio Torres Félix. ¿Torres Félix es, son dos apellidos? O es no, es, son dos. Son dos, mi, Torres Félix. Mi papá... Torres y mi mamá Félix. Félix. Oye, y a ti se te, pues iba a decir se, se te señala, pero en realidad sí se te acusa, ¿no? Como si uno pudiera hacer algo con los parientes incómodos, pero a ti se te acusa de, pues, tener parientes incómodos. Eh, y uno los tiene, pero pues no los niega, ¿no? Y tú en muchas ocasiones se te ha dicho que eres sobrino de este narcotraficante muy famoso, el JT, ¿no? Le, le, le llaman Javier Torres Félix, ¿sí o no? Adela, ese es un tema bastante trillado en Culiacán, que los columnistas ya no lo tocan, porque es un tema que salió el 2007, el 2008. No, pero Andrés Manuel López Obrador... No, no, a, a eso voy. Te lo digo rapidito. El 2008, yo soy diputado local. Gané la elección 3 a 1. Muy bien, llegué diputado local y sale en un semanario ese parentesco, supuesto parentesco. Ahí dijeron que era hermano. Mm. Yo, pues obviamente, pues... La gente nos conoce en Culiacán. Pues si tengo sí, 30 conocen, años. ¿no? no, no, tengo 30 años barriendo, trapeando. La gente, digo, la gente sabe cuando, cuando un rumor se dice y no tiene nada de sustento, no pega. Entonces, yo lo que hice, di la conferencia, aquí está mi acta de nacimiento. Ustedes como periodistas que tienen mucho de investigadores, ahí les va. Yo les pido que vayan, chequen. Y si soy hermano, si soy primo, si soy sobrino, díganlo. Y si no soy, pues háganme el favor de, de decirlo, también decirlo. También. La gente sabe en Culiacán. Efectivamente, cuando fui candidato a diputado federal, Andrés Manuel hizo el comentario en Guasave, en Guasave, que el candidato, en este caso yo... Del PRI. Del PRI. ¿Y yo? Sí, ¿Eh? sí, sí. Nadie le hizo caso. Te digo, ¿cuándo gané? Tres a una. Otra vez. La gente nos conocemos... Pueden decir misa, la gente sabe. Entonces, bueno, yo pero por mi oblido. No, 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 y te ¿sí? agradezco a ti porque me da la oportunidad de aclarar. Pero no. en última instancia, si fueras, pues no te hace. Claro que no, no. Digo. claro que no. Dicen, a la familia se le quiere. O no. Sí, sí, no, 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 pero. No, digo, no, no, no. Así que. No, no, pero si fuera familiar, pues lo dijese. ¿Por qué? Porque la verdad siempre sale a flote, Adela. Si luego no vayan a sacar una foto. Pues bueno, yo invito si alguien de los que dicen o alguien de los que a lo mejor por lo que le llegó la información a usted o a Andrés Manuel, pues que la saque. Yo creo que ya lo hubieran sacado. Ya fui candidato a diputado local, ya fui candidato a diputado federal y ya fui candidato Del a Chapo presidente. Del Chapo nada tampoco, ni lo conoces, me dices. ¿Al no. JT, por ejemplo, lo conocías? No. Tampoco. Porque es gente... Porque también te ligan de alguna manera con el Mayo Zambad. Mira, Adela. Eh, el que dicen, el que dicen, el que digan, bueno, vivimos en Culiacán, somos figuras públicas y obviamente... Pero además, quieren... digo, es, es, es grande, es una ciudad grande, sí, Culiacán, somos cerca, pero finalmente cerca también de un pues, se de conocen, ¿no? Algún, por eso yo sí, te digo, es, nunca los viste, nunca nada, no, nada. No, es un municipio muy grande, no te digo que Culiacán... Del tamaño de un estado. De sí. varios estados, así, de un estado, entonces... Eh, somos figuras públicas en la... Mira, cuando tú eres candidato, si quieren que se sepa todo de ti, lánzate de candidato. Yo ya fui candidato tres veces y ya fui presidente del PRI, ya fui regidor. Entonces, yo creo que si fuese así de verdad, ya hubiese salido. Entonces, eh, yo estoy contento, estoy alegre de ser el que coordina los esfuerzos de ese gran municipio que es Culiacán. Y le vamos a echar muchas ganas 
para, para sacar adelante esta situación y para que Culiacán sea más competitivo de lo que es. ¿Por qué te distanciaste del presidente anterior? No, somos amigos. De Aaron Rivas. No, ¿sí? somos amigos. Eh, incluso, te lo comento, tenemos un grupo que se llama Culiacán. Culiacán. ¿Qué es esto del grupo Culiacán? Él entró por mí, cuando yo fui diputado local, él entró por mi distrito y ganó muy bien. Gracias a Dios. Entonces, somos compañeros, somos compañeros del partido, somos amigos. Bueno, lo acabo de ver un evento, eh, hace no más de 10 días desayunamos el grupo Culiacán. Que somos, ¿Quiénes son? No, somos un grupo de amigos, un diputado, un regidor, que nos reunimos por llamarle de un modo, a platicar, a ver qué pensamos de X situación, simplemente, como hay muchos grupos, como hay grupos de que los martes van y toman café, que los miércoles van, así nosotros. Somos de Culiacán, somos amigos, andamos en la vida pública mm. y bueno, estamos preocupados por el desarrollo eh, de nuestro municipio simplemente. Ah, entonces, esa es otra de las cosas que se cuentan y que no es cierto que te hayas distanciado no, pues de no la te digo que Acabo de desayunar con él. Pero sí se, sí se cuenta eso, ¿no? Se dice eso. Ya. Pues la verdad yo no lo he escuchado. Ya. La verdad, pues no. Nosotros lo hemos, lo hemos leído. La deuda de, de, del municipio. Es, es una deuda. Tenemos una deuda de alrededor de 850 millones en, a largo plazo y tu, te recibimos una deuda a corto plazo de alrededor de 450 millones de pesos. Es una deuda institucional, yo asumo la responsabilidad como tal y bueno, estamos checando algunas estructuras financieras para salir de este asunto. Eh, y, y esto que ha servido... Eh, que de, de ser transparentes, yo cuando llegué dije, el ayuntamiento tiene 7500 empleados, la nómina le vale tanto al mes, y yo tengo que hacer recortes, un programa de austeridad por la propia viabilidad financiera y administrativa del municipio. Ahora, tu relación con el gobernador... Excelente, me llevo muy bien con el señor gobernador, ha apoyado mucho al municipio, hay que decirlo, y hoy estamos trabajando juntos y vamos a hacer... 10 obras de alto impacto en Culiacán a partir de este mes de marzo. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo te enteras o cómo te cae a ti la noticia de, por un lado, la captura del Chapo, pero luego la fuga de Culiacán? Pues mira, nosotros... Que tuvo que ser ayudado necesariamente por, pues, por gente Nosotros, ahí. Adela, estábamos reunidos desayunando en un restaurante ahí en Culiacán que se llama La Posta. Cuando llega la noticia, porque nos decían que sí, que no, que... Cuando, yo me enteré ya de manera oficial, obviamente, cuando el señor presidente de la República, licenció Enrique Peña Nieto, tuitea. Mm. Y ya... Bueno, no, pero, pero ahí ya se confirma, ¿no? Sí, se confirma. Pero cuando tú te enteras, ¿quién te dice cómo te enteras? No, pues ahí llegó por las redes sociales. Sí, sí, sí. En las redes sociales, ahí me enteré. Entonces, eh, decía, había que sí, que no, nos decían que sí, otros que no. Pues quién sabe, les digo. Entonces ya se confirmó, porque todos estábamos como en, con la incertidumbre si era verdad, si era mentira o no, no sabíamos pues realmente se confirmó cuando el señor presidente de la república pues ya lo hace oficial ya, ahora, ¿qué, qué piensas? ¿Qué, qué, ¿qué pensaste en ese momento? y cuando supiste que se escapó de Culiacán y cuando se dan a conocer pues todo, todo esto subterráneo por donde se escapa pues mira, el chapo pues bueno, a mí me cayó de sorpresa me cayó de sorpresa que existiese eso en Culiacán entonces esto debe de alertar seguramente a nosotros. ¿Qué veras te cayó de sorpresa? Sí, claro que sí. Y le cayó de sorpresa al 99.9999 y no es la cuenta de Teletón a Culiacán. <risa> no es cierto. No, se acaba de terminar el Teletón. No, no, por eso, pero es cierto, pues. Eh, cayó de sorpresa, pues obviamente que cayó de sorpresa. Y eso nos debe de alertar a las autoridades municipales, estatales, federales, a la, al ejército, a la marina, para que chequen. En Culiacán y en muchas partes del país, ¿no? Entonces cayó de sorpresa. Yo creo que al propio gobierno también le cayó de sorpresa al gobierno de las otras instancias. Ahora, eh, todo esto que, que, que se cuenta, que dices, hay mucha leyenda. Bueno, eh, el Chapo Guzmán en sí mismo, eso es, ¿no? Este Es una o sea, es una leyenda, bueno o mala, pero es una, es una leyenda. Y él, según algunas eh, versiones de, de declaraciones que hizo en cuanto fue aprendido, dijo que... Pues que es mito, que es uno de los hombres más ricos del mundo, etcétera, etcétera. Pero hoy, otra vez te vuelvo a preguntar, una de estas leyendas es, eh, pues que 
han entrevistado gente y gente que ha hecho declaraciones y que las puedes leer en la prensa, en donde dicen, este, pues aquí venía a comer, me daba de propina 10 mil pesos, este, aquí lo veía, y en Culiacán, ¿eh? en restaurantes de Culiacán, eh, Pero... etcétera, etcétera. Verificar, constatar que esa gente que dice esa verdad, yo creo que... Yo no creo, pues. Yo vivo en Culiacán y tengo... Eh, desde muy niño nos venimos del rancho, soy de un rancho de cerca de Culiacán. Tengo muchos amigos, qué casualidad que a mí nadie me ha dicho que lo vio. ¿Por qué? Yo, yo soy alcalde de hace dos meses. Hasta decían que comía, bueno, hasta han dicho que comía y que pedía. Y etc. Pues bueno, como te digo, bueno, esa gente pues debe de, de la propia autoridad, pues porque de, 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 lo dice ahorita, ¿no? Lo debe haber dicho antes. No, bueno, es que esa gente dice que vivía del Chapo, bueno, que pagaba pues, escuelas, de familias, Pues mira, yo acabo de, 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 de leer una declaración del presidente de Badiraguato, mm. y pues allá no hay empresas, no hay grandes obras, pues o sea que yo le pregunté, pues precisamente, sí, oye, sí. oye, no sé, pues... Entonces, hay muchos mitos, hay muchas leyendas urbanas. Bueno, dicen que en Badiraguato todo el mundo se llama, o Guzmán o lo era. ¿no? Pues yo la verdad, Badiraguato, pues tengo muchísimos sí, años que no verdad. voy, la verdad. Y no, está, y no está lejos de Culiacán, simplemente que nuestro trabajo está en Culiacán. Ahora, no puedes estar ajeno a lo que pasa, eres parte del Estado, otra vez, pues es la ciudad más importante, sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, no puedes estar ajeno a lo que ocurre. No, no, sí, pero, te... de, de, no pero de ir, pues de ir a los otros municipios. No, sí, pero a lo que yo voy es esto que está pasando, pues es... Sí, sí bueno, eh, yo, yo lamento mucho porque nos afecta como municipio y como Estado, ¿no? Nos afecta porque nos perciben... De, de una manera que no somos la realidad que de lo que es Culiacán es el que te comento el de gente buena, de gente de trabajo gente comprometida, gente esforzada gente que lucha para sacar a sus familias adelante, ese es el verdadero Culiacán ahora eh, en la marcha por ejemplo yo vuelvo a la marcha porque esto nos habla de eh, cuando, cuando se da una convocatoria de esas ¿no? Eh, en la defensa pues de un narcotraficante no entonces por eso tengo necesariamente no, que volver mira, a eso mira. porque nos habla de una descomposición sí, nos habla de una derrota cultural y, y entonces y qué hay que hacer bueno hasta del helicóptero tiraban billetes de 200 mira, pesos no eh, de eso no tengo información pero mira bueno pero regalaban dinero mira regalaban billetes porque el helicóptero lo que andaba era de, era de gobierno mm. y el gobierno ahorita para tirar dinero no ahí estamos para que nos sí, den no, para no, hacer obras que pero mira, el dinero. Así es, mira, eh, nos habla de una derrota cultural, pero si tú checas la invitación que hicieron en las redes es, vengan, va a haber dinero, va a haber regalos, va a haber comida, entonces la gente va, unas seguramente fueron por diversión, otras por curiosidad, y otras y genuinamente, otras. ¿no? no y, y sí, las menos estoy seguro, muchos... Por dinero, imagínate, con esa convocatoria, pues aquí somos cinco, tenemos el refrigerador vacío, vámonos vieja con todo y plebes, y te regresa con cinco mil, diez mil pesos, entonces, eh, eso es lo que pasó, pues, no es una, esa marcha no representa al Culiacán el nada. El Culiacán, el, el, el Culiacán, vamos a decir, el que estamos viviendo es el Culiacán que te comento. ¿Y se ha hablado de otras marchas? Eh, es decir, eh, bueno, se ha hablado de vienen la, otras marchas. Pudiesen, pudiesen llegar y yo lo que he comentado es que... Vas a actuar, como me decías, a lo mejor fuimos excesivos y nos excedimos. Pues mira, la... lo que pasa es que si nosotros detectamos que andan armados ahí, pues bueno, eh, que me disculpen, pero aquí mi obligación es poner orden. Y, y que Dios guarde no, no, no vaya a haber al, a, algo, algo mayor pero si ellos hacen su marcha de manera ordenada pacífica dentro de la reglamentación no hay ningún problema nosotros le facilitamos con los tránsitos ¿para qué? para que para los tráfico y las calles el sentido pero si dentro de esa marcha va gente que cometa una infracción al bando de policía y gobierno nosotros vamos a actuar porque ese es el compromiso que ellos en campaña como de son poner los que ya decías Culiacán. hace un rato claro imagínate que nos hable de escupirle a un policía a ver, de usarle claro, de usar palabras al que patinen de el tira carro así. debe haber respeto hay un relajamiento ese fue uno de mis compromisos de campaña y no se vale que hoy que estoy en, el, en, en, en la alcaldía diga no pues yo ya soy alcalde ya gano como alcalde y pues ahí los vemos no 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 
No, no. Yo me he preocupado por ser congruente. ¿Cuánto ganas como alcalde ya? Yo gano 85 mil pesos al mes. Y es público mi declaración. Entonces, eh, ¿por qué? Porque la gente... Si, si yo le digo, no, no sé, ya la gente... ¿Para qué? Pues, pues eso gano, pues eso gano. Pues sí, pues eso gano. Sí, pues, pero, pero muchas veces queremos a lo mejor no ser transparentes. Y cuando somos transparentes ganamos todos, porque el gobierno gana en... Co ganen confianza con la sociedad y la sociedad contribuye mejor ¿Cuánto Hicimos. tiempo tienes para concluir? ¿Qué son? Es un, no, una pues gestión Nosotros de somos de tres años. tres años Me faltan 34 meses el tiempo se va volando Bueno, llevas dos apenas, ¿no? No, ¿cuál dos apenas? Pues, no, no, rápido, bueno, te decía yo que qué estreno ¿no? ¿no? ¿Qué estreno? Sí, pero estoy contento esto que nos sirva de reto y yo creo que esto va a unificar más a la sociedad la sociedad eh, está entendiendo que, que si nos portamos mejor, nos sale más barato porque Ahora, antes ¿estás iba... preocupado? ¿tienes miedo? ¿se vive con miedo en un lugar de esto? mira, ya me lo han preguntado de que si tengo miedo yo creo que, que, que el que tiene la responsabilidad de coordinar los esfuerzos de los culiacanentes, en este caso tu servidor, no podemos tener miedo bueno, yo yo sé que es difícil la administración pública y sobre todo la administración municipal, pero bueno, al contrario, estoy contento, trabajamos mucho, eh, hacemos giras, vamos a las colonias, a las sindicaturas. ¿Tienes no, mucha seguridad? No, 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 pues, me... es perder la esencia, pues, o sea que la gente te conoce de un modo, pues, y, y por ahorita, pues, tranquilo, normal, eh, trabajando la gente, la misma gente te apoya. No has recibido ningún tipo de amenaza, no. ningún tipo de nada. No, no, no. Estás trabajando en paz y tranquilo. Sí, gracias a Dios, esforzándome para, para darle buenos resultados a la gente sin excusas ni pretextos. No se vale con que ahora digamos, no, está bien difícil y que... No, 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 no. aquí es puro para adelante. Bueno, pues ya sabías a lo que te metías. Sí, ya ¿sí? sabía, yo tengo, soy diputado federal con licencia y bueno... Eh, pedí licencia y bueno, eh, nos fue bien en el presupuesto de egresos de la federación, nos fue bien en el presupuesto de egresos del estado y como te digo vamos a hacer grandes obras que beneficien la movilidad, que beneficien el tráfico vehicular, obras que le den competitividad al, al, al municipio. Esto, eh, otra leyenda, o no sé, tú me dirás que dicen todos en Culiacán conocemos a alguien que es primo o hermano o amigo de alguien que se dedica al negocio del... Mira, es, es, es como las familias grandes. Dices, oye, eh, dicen, sí, pero a muchos no les consta, a muchos sí. Yo lo que les digo, tenemos que fomentar más la cultura de la denuncia, la denuncia anónima. Yo lo que te puedo decir es que, que en Culiacán se respira, se respira un clima de trabajo. Ahí, ayer tuvimos un evento con niños, eh, rompimos el récord en medallas en la estatal. Y esos eventos a mí me, me fortalecen. Tú eres mucho. deportista, ¿verdad? Sí, juego fútbol. ¿Soccer? Soy, no. soccer. ¿Soccer? Soy patrocinador de equipos de, de niños, de niñas, de jóvenes y uno de viejos para jugar yo. <risa> ah, pues yo agarro el balón, me meto bueno. y que se metan otros 10. <risa> en una liga que se llama Liga de la Zagarpa, mm. jugamos los miércoles. Ya. Y me ha ayudado mucho el deporte. Ahí en esa liga van magistrados, van licenciados, van albañiles, van. Van gente que maneja un camión, vamos de todo. Y eso nos, nos ayuda mucho. Ahora que sabes, pues todo esto que, que hemos sabido todos y que se supo a nivel nacional, tendrás que poner mucha más atención, supongo, en estos temas, ¿no? Entonces, sí. Bueno, nos cayó de sorpresa, pero ahora que se saben muchas cosas, pues habrá que sí. poner mucha atención. Sí, yo creo que todos tenemos de tener más atención. Yo veo al gobierno federal aplicado en ese tema y como te digo, nosotros eh, facilitamos lo que nos han pedido y estamos abiertos porque yo lo que quiero es que se aclaren las cosas de la marcha, de lo que está pasando. Bueno, pues. y sobre todo lo que se sabe de los policías, las patrullas, etcétera, etcétera, que eso sí está sujeto a investigación, ¿no? Sí, totalmente se encontró una patrulla. Charger creo que era, eh, clonada, pero esa patrulla, ese número nunca ha existido en la, en la corporación de la municipal y bueno, se está investigando. Presidente, pues mucha suerte, muchas gracias. gracias Yo decía que es un, un inicio, pues sí, complicado, pero seguramente pues así será, así será tu gestión, ¿no? Sí, mi gestión va a ser obviamente con retos, pero no hay ninguna duda que los mejores tres años para Culiacán están por venir, Adela. 
Ojalá que así sea. Primero Dios. Gracias, Sergio Torres Félix. Gracias. Muchas gracias. Y hasta gracias. la próxima porque estaremos en contacto. Ojalá. Gracias. Primero Dios. No, hombre, venía. Es la primera vez que me maquillan. ¡Ah! Te amo. Desmaquillen, por favor. Pero bien, ¿no? Vemos. No, muy bien. No, hombre, venía bien. Pues nervioso es normal. Sí. No claro. imagínate por qué. No, y aparte por ser tú, pues que nomás te vemos en la tele y, y oye, pues, pues ahí que estamos, te va a jalar, pues ni modo, pues. Mira, cuando tú me. Sí, sí, mucha raza, pues. Es más, hubo raza que me dijo, ¿sabes qué? Pues ni vaya, ni vaya, ¿para qué vas? Que me la paz. Ah.